இதுல யார் ஏசி மெக்கானிக் ஐயோ இவர் மெக்கானிக் நான் அவரோட அசிஸ்டன்ட் எதுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஸ்டாண்ட் போட்டு பாக்குறான் மேடம் ஏசி எங்க இருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் மாடி ரூம்ல இருக்கு ரெண்டு ரூம்ல இருக்கிற ஏசியும் சரியா ஒர்க் ஆகல காத்து மட்டும் தான் வருது ஆனா கூலிங் ஆக மாட்டேங்குது நாங்க பாத்துக்குறோம் மேடம் பாத்துக்கலாம் மேடம் ரூம் திறந்து தான் இருக்கு போய் பாருங்க ஓகே மேடம் ஓகே மேடம் வீடுதாரம் நல்லா செழிப்பாக தான் இருக்கா போட்டிருக்கேன் ஆ இந்த ரூமில் கிடைக்கிதா பார்ப்போம் இதான் அவள் சொன்ன ரூமா யோ என்ன ஏன் தேடுக்கிற அதான் ஏசி கண்ணு முன்னாடியே தொங்குதே போய் ரிப்பேர் பண்ணியா வந்த வேலையை பாரியா என்ன என்ன பார்க்குறான் இந்தா போ போகலாம் போயிட்டான் இனிமேல் தொல்லை இல்லை நாம் வந்த வேலையை பார்ப்போம் இவன் இந்த ரூமில் ஏசி ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்குள்ள நம்ம அந்த ரூமில் தேடுவோம் ஒரு வேளை அவன் அந்த ரூமுக்கு வந்துட்டான்னா நம்ம இந்த ரூமுக்கு வந்துடுவோம் ஏப்பா நல்லா ஏசி செக் பண்ணு புரியுதா அந்த ரூமுக்கு வந்துடாத இவ்வளோ பெரிய வீட்டில் ஒண்டியவா இருக்கா இதுக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் கதவை சாத்திடுவோம் அப்படியே எங்கள் அப்பா வீட்டுக்குள்ளே பீரோ வச்சு பார்த்துருக்கேன் ஆனால் வீடு ஃபுல்லாகவே பீரோ வச்சுருக்காள் எப்படியே நமக்கு ஒரு தடையம் கிடைக்காமலாம் போயிடும் பிடிக்கிறேன் முதல்ல இந்த ரூமில் பார்ப்போம் எல்லா இடத்தையும் தேடியாச்சு கண்டிப்பா இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் இப்படியாவது எடுத்துட வேண்டியதான் பக்கத்து ரூபாய் வரவானு சொல்லல போனா ஏசியை போய் ரிப்பேர் பண்றேன் என்ன தொல்லை பண்ணிட்டு நீ ஏசி மெக்கானிக்கு சொன்னதை நினைச்சு நான் நம்பிட்ட நினைச்சியா என்ன என்ன முட்டாளுக்குதியா <laughs> 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 ஒரேத்தினால <laughs> லஞ்சம் கொடுத்து நந்தினி வீட்டுக்குள்ள போலான்னு போட்ட பிளான் எல்லாமே வேஸ்டா போச்ச நினைச்சிருந்தோம் 
போயிட்டேங்க <laughs> 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 நான் என்னமா ஆச்சு எப்ப பிடிக்க போறோம் மக்களுக்கு எப்ப நல்லது செய்ய போறேன் யோசிக்க போறேன் எல்லாம் உன்ன பத்தாமா யோசிச்சிட்டு போயிட்டு இருந்தேன் என்ன பத்தி யோசிச்சிட்டே வந்தீங்க ஆமா என்னன்னு சொல்றீங்க என்னமா இப்படி கேட்ட நீ मित्रा பத்தி சொன்னதும் நந்தினி வீட்டுக்கு போயிடு मित्रा நந்தினியை பத்தின ஏதாவது ஆதாரம் கிடைக்குதானே கண்டுபிடிச்சி உன்கிட்ட குடுக்குறேன்னு சொல்லிருந்தல்ல அத மறந்துட்டியா அப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் ஏதோ மனசோட ஆறுதலுக்காக நான் சொன்னே நீ நினைச்சியாமா ஆனா நான் அப்படி நினைக்கலமா அந்த மித்ராவையும் நந்தினியை பத்தி கண்டுபிடிக்க அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டேன் தெரியுமா என்னன்னு சொல்றீங்க நந்தினி மித்ராவ பத்தி ஏதாவது ஆதாரம் கிடைச்சதா அதே ஆமா கேக்குற என்னாச்சுன்னா நந்தினி மித்ராவ பத்தின ஆதாரத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அந்த வீட்டிய நோட் அவுட் கிட்ட இருந்தனா திடீர்னு என் கண்ணு முன்னாடி ஒரு துப்பாக்கி என்னையே குறிபாகுது ஆத்தாடின்னு பயந்து போய் திரும்பி பார்த்தா மித்ரா என்ன சொல்றதுக்காக துப்பாக்கி வச்சிருக்கா அப்புறம் என்னாச்சுன்னா நந்தினிக்கு என்ன யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்கு தங்கச்சி வனஜாவோட அண்ணன்ன்றதுனால உன்ன சும்மா ஊறுற மன்னிச்சு ஊறுற ஒழுங்க ஓடி போயிடுன்னு துரத்து விட்டா எனக்காக நீங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் அதனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லாம போச்சு என்ன அதனால தான் தங்கச்சி நானும் ஃபீல் பண்ணிட்டு வந்தேன் அதனால தான் நீ வந்தது கூட நான் கவனிக்கல சரி நடந்தத மறந்துருங்க அண்ணா சரி தங்கச்சி ஒரு விஷயம் என்னண்ணா நான் கூட நந்தினி கிட்ட இருந்து எந்த ஆதாரம் கிடைக்கலையேன்னு மர்த்தத்துல இருந்தேன் ஆனா இப்ப நந்தினிக்கே தெரியாம ஒரு ஆதாரம் நம்ம கூட கிடைச்சிருக்கு நந்தினிக்கே தெரியாம நந்தினி கிட்ட இருந்து ஒரு ஆதாரமா நந்தினி <laughs> 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 ஒண்ணுக்குள்ளாது <laughs> 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 நந்தினி <laughs> 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 சந்தோஷம்தான் 
ஆண்டி வாங்க ஆண்டி உட்காருங்க இருக்கட்டும் 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 நான் நிற்கிறேன் என்ன நந்தினி இதெல்லாம் அகிலாண்டேஸ்வரி நம்பூதிரிய வச்சு அக்னி குண்ட யாகெல்லாம் பண்ண போறதா சொன்னீங்கல்ல அதான் கல்யாண நாளனைக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்க நான் இப்படி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன் மேலும் சில மரணம் நிகழவும் வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பாடு <laughs> நடக்காம <laughs> அகிலாண்டேஸ்வரி சொன்ன மாதிரி அக்னி குண்டத்துல விழுந்து செத்து போயிடுவாளே சாவரவ சும்மாவா சாவா இந்த தோல்விக்கு காரணம் சமையல்காரி தானே சொல்லி கோவப்பட்டு துப்பாக்கி எடுத்து அவளை சுட்டுடுவாள் இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற காவிய காதலன் சும்மாவா இருப்பான் காதலிய காப்பாத்துறன்னு சொல்லி குறுக்க பாய்வான் இதனால ஒருவேளை குண்டு அவன் மேல பட்டு அவனும் செத்த சந்தோஷம் தானே ஏன்னா நம்ம ஜோசியரு உனக்கு மேல சாவ விழுன்னு சொல்லிருக்காரே அப்படியே இல்லைனாலும் அம்மாவும் காதலியும் செத்து போறதுனால அடுத்த வருஷம் தான் ஆதிக்கும் பிறந்த நாளே இருக்காதே இதெல்லாம் விட நமக்கு திரும்ப திரும்ப ஜோசிய சொன்ன விஷயமே வருது உனக்கு மேல எழு விழும் சொல்லிருக்காரே கூடவே சேர்ந்து அதிர்ச்சியில அந்த ஜேம்ஸ் பான் ஹோட்டல்காரி வானரோ எல்லாரும் ஒட்டு மொத்தமா போய் சேர்ந்தாங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் கொண்டாட்டம் தானே காரணம் வருஷம் தவறாம குலதெய்வத்தை குளிர வைக்கணும் அப்பதான் நினைச்சதெல்லாம் நாகதேவி நடத்தி கொடுப்பா சரி இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் உங்க குலதெய்வம் நாகதேவி அம்மனுக்கு ஒரு சிறப்பு பூஜை பண்ணுங்க நீங்க நினைச்சதெல்லாம் நடக்கும் சரிசாமி நாளைக்கு அந்த பூஜையையும் நீங்களே வந்து பண்ணி கொடுத்துருங்க நல்லது ஆமா கல்யாணம் யாருக்கு என்னோட தங்கச்சிக்கு தான் அப்போ அந்த பூஜையில கண்டிப்பா அவங்க கலந்துக்கணும் நந்தினிருக்கேன் காது ஃபுல்லா இப்ப சந்தோஷம் மட்டும் தான் நிறைஞ்சிருக்கு இங்க பாரு நந்தினி 
அந்த ஜோசிய சொன்ன மாதிரி நீ நல்லபடியா நாளைக்கு பூஜை செஞ்சு முடிக்கிற நமக்கு நல்லது நடக்குதோ இல்லையோ அகிலா எழவு வேணும் கண்டிப்பா ஆண்டி நான் கிளம்புறேன் நந்தினி யார் மண்டை போட போறாங்க நீ யாருக்கு குறி வச்சிருக்க நான் யாருக்கு குறி வைக்கல ஆதி உன் கழுத்துல தாலி கட்டணும் அது மட்டும்தான் என்னுடைய குறிக்கோள் ஆனா அந்த நாள்ல ஒரு மரணம் இல்ல 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 ஒண்ணுக்கும் மேற்பட்ட மரணம்னு நம்பூதிரி சோழி போட்டு பார்த்து சொல்லியிருக்காரு நம்பூதிரி சோழி போட்டு பார்த்தாரா ஆமா மித்ரா நான் நம்பூதிரிய வர வச்சு உன் கல்யாண விஷயத்தை கேட்கும் போது அவர் சோழி போட்டு பார்த்து உன் கல்யாண நாள் அன்னைக்கு ஒரு மரணம் நிச்சயம்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த ஒண்ணு யாரு நந்தினி பார்வதியா இல்ல அகிலாவா யாரா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு சந்தோஷம் தானே அப்புறம் உன் கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கணும்னு நம்ம குல தெய்வத்துக்கு சிறப்பு பூஜை ஒண்ணு பண்ண சொல்லியிருக்காரு நல்ல விஷயம் தானே நந்தினி நீ உடனே ஏற்பாடு பண்ண நாளைக்கு நான் பூஜைக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் மித்ரா அந்த பூஜையில நீயும் அவசியம் கலந்துக்கணும் அத சொல்லதான் இப்ப நான் உனக்கு கால் பண்ணேன் கலந்துக்க முடியாது கல்யாணம் வரைக்கும் என்ன வீட்டை விட்டு வெளியிலேயே போக கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க உனக்காக தான் பூஜையை ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன் கல்யாண பொண்ணு நீ கட்டாயம் பூஜையில கலந்துக்கணும் நம்பூதிரி சொல்லிருக்காரு மித்ரா உனக்காக ஏற்பாடு பண்ற பூஜையில நீ கலந்துக்கலன்னா எப்படி நீ சொல்றது எனக்கு எல்லாமே புரியுது நந்தினி ஆனா அந்த அகிலாண்டேஸ்வரி கிட்ட நான் என்ன சொல்லி ஏமாத்த முடியும் நோ அது ரொம்ப ரிஸ்க்குப்பா ரிஸ்க் ஈஸி எல்லாம் நம்ம மனசை பொறுத்தது அந்த அகிலாண்டேஸ்வரோட வீட்ல உட்காந்துக்கிட்டு எவ்வளவு பெரிய கேம் விளையாடிக்கிட்டு இருக்க இதை விட பெரிய ரிஸ்க் வேற என்ன இருக்கு சொல்லு சரி ஒண்ணு பண்ணு பிசினஸ் சம்பந்தமா அர்ஜென்டா வெளியில போகணும்னு சொல்லு அகிலாண்டேஸ்வரி ஒரு பிசினஸ் உமன் அதனால அவ உன்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு உன்னை வெளியில் அனுப்பி வைப்பான் சரி நான் ட்ரை பண்றேன் ட்ரை எல்லாம் பண்ணாத கண்டிப்பா நாளைக்கு நீ பூஜையில கலந்துக்கணும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த அகிலாவை எப்படியாவது சமாளிச்சு வந்து சேரும் நான் உன்னை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன்
என்ன ஐடியா ஆண்டி